那个茶肯定是喝的不简单，就是很好，而且他们那个茶。用的这个在身上的这个颜料啊，好的地方是在哪呢？第一个，他们绿色，然后人家战队一罗王大爷绿色的，就都绿色。我今天穿也绿色的。<笑> I was so surprised about how you start like trying to fight through the sticks. I was like, what? What is happening right now? And、uh, that was pretty.、Clean. I thought that was an action movie, like <笑> David. I'm like, whoa, crazy, so crazy.、Like. 谢谢某某夜莺 Q 天 Bush。接下来有投票权利的一百位评审，在我倒数之后做出你们选择。如果你们喜欢这个作品的话，就扔出你们手中的绿色毛巾；不喜欢则不投。三、二、一，请投票吧。来，我们王一博队长，好，哎，啊、再来两句吧，特别好，好。哦，你看，根哥狂点头。那我们马上问一下 Harry， 你觉得怎么样？非常的好，再加了一个字。嗨，根哥，一星队长，太好了，好的不得了，但是。但是比核心武器就差那么一点点。我就知道了，要讲这个。其实他们在用 locking 这种舞蹈方式去表现二胡这个乐器的时候，我觉得他们真的做的很棒。没有，哇。因为其实二胡那个乐器比较难用声肢体表现，特别是默默跟叶莹老师在叠在一起再去表现那个二胡的声音的时候，太棒了。韩庚队长，我的感受我还是觉得还是挺欢快的，就是编排的很巧妙，就所有你们用的一些道具或者等等吧，我觉得都特别的棒。一开始我以为就是那种很严肃、很严肃的那种作品，然后后来。那个杯子一倒下来，就是里面有那个绿色那些东西，就觉得很有惊喜。等一下，可以听一下这个，他们解释这个故事吗？呃，其实呢，之前跟乔治给我们喝茶之后，有跟我们普及一些茶的一些东西，发现其实茶这个东西是很丰富的。它文化是，其实不是很单一，就是，嗯，就是也对，就是嗯，我我还是不是很懂嘛。<笑>其实就是一开始我们就有三个人，然后我们一起在喝茶，敬赏是个大师，然后一坐下来发现，哎，怎么只有三个杯子？怎么没有我的茶呢？哎，然后他刚想伸手去拿，然后玉桑就阻止他，你想干什么？想尝我们的茶？然后我们几个就都开始抢了，因为四个人只有三个杯子。于是，先是功夫打打打，谁都抢不到。哎，你抢，我不给你抢，你再抢，我也不给你抢。哎，到后面，哦，你真的想跟我抢吗？我拿出棍子来跟你抢。哎，然后然后打打打打，然后，呃，发现哎，棍子不小心被人家拿走了。哎呀，没有棍子了，怎么办？然后赶紧去抢杯子吧。结果经常不小心打翻了这些茶，发现哇，原来里茶里面是那么的丰富冰多彩的。哎。<笑>可以把风扇那边。然后接下来怎么着怎么着怎么着，抢到之后哦，我终于抢到这个杯子了。哎，你也不有，你也没有，然后只有我有。结果哎，被默默抢掉了。于是他第一个终于喝到了这个茶，于是他感受到了这个真正的快乐能量，于是把这块能量传给了我，我再传给了地藏玉藏哦，然后我们一起把这个能量传给了你们。Oh my god！ 懂了，懂了，懂了。耶。<笑> wake up! Wake up! 啊啊啊！好，哎，好，哎，哇，哇！哎，这就是我们想表达的。其实，因为我也从小学，我想听下回分解。我想听下回分解。
，就是你是多怕我们看不懂这个作品是吧？没有，就是，哎，嗯、哎，不要给他们，不要给他们。这首歌大家都跳得特别的开心，因为大家都释放了自己，就像这首歌的名字叫《自由》一样。耶！茵茵，你这两年呀、啊。变化太大了，我靠，说的又快又长，我想听下回分解。不要给他麦，不要给他麦啊！茵茵真的进化了，说话的语气、说话的速度、说话的词汇量、编舞的想法，那都有进步。夜莺究极进化，话痨夜莺二点零。那夜莺为什么要加入武术这个元素呢？啊，其实我从小是学武术的。哦，这个棍儿啊，我昨天以为是台球杆其实不是，对不对？对，这个棍呢，就其实大家看到的感觉上看到的，不要睡觉呀。哎<笑>哎。<笑>没关系，你说你说，就电影里面常看到的武术棍都是看上去好像粗细都一样的嘛。然后这种棍子呢，其实是竞赛棍。它其实为什么会一粗一细，就是打果棒，对不对？打不是打果棒，<笑>不是啊，对不起，打肉棒。<笑>对，就是。呀、yeah. wow. ，哇哇哦！老师们跳中国风的这个作品。跟夜莺一起，然后感觉如何呢？僕はねこのデイビッドにこれ初めて教えてもらって、本当に初めてこれやったんですけど、彼さっきみたいにいきなり本気でやりだすから、僕もずっとこんなんだって。<笑>僕的にはなんかすごい経験で初めての経験で、あんまりその本物っぽくはできなかったですけど、でも自分なりになんかダンスのフレーバーとか入れながらやりました。はいはいはいはい。感谢夜莺、Hugh and Bush 还有某某带来这个作品，谢谢。现在请其他三组选手也回到舞台。刚刚的自由作品站，我们现场的一百位评审给出了分数。现在为大家公布一下我们四支战队四个作品的分数情况。首先，核心武器战队的黄潇和乔治，他们的作品分数为八十九票。恭喜。哦、oh. ，FKM 态度大师战队，他们获得的票数是八十九票。哦哦哦，一样的吗？一模一样。世界一流战队获得的票数是七十七票。也很好。最后，第一波王炸 boom 战队获得的票数是九十四票。是快乐，他们接受到这很快乐了。我们最后拿到这个分数，我们也真的很快乐。我我其实蛮开心是这个结果的，都是在一个呃切磋并相互学习的一个过程，在共同成长。其实挺意外的，但是接受证明有七十七个人他们是喜欢这个作品的。舞蹈这个东西本来就是很主观意识，对。H.B. 夜莺和猫猫的作品，我给他们投毛巾了。惊喜的点就是爆在他们那个颜料泼洒的那一瞬间，和他们就是开始用颜料在玩儿。Funky 音乐一上来，大家这个态度啊，包括这个渲染力啊，我觉得是他们的优势，而且非常齐。这个 Funky 的感觉从这个茶杯碎掉以后散开来啊，延伸到一个人的身上，然后慢慢的传递到身边的人。再传递到我们所有观看人的这个视角，我觉得这个 funky 的感觉在整个现场弥漫了开来，非常喜欢他们的编排，包括他们的质感。马师他们这个作品真的是用一针一线打动我的，就所有的细节上面完全体现出了中国
人民的这种公谦礼让。相互照应，这个体现的特别特别的淋漓尽致。黄潇、乔治老师这个是四个里面我最喜欢的，编舞很多的一个想法，还有一些乔治老师的 breaking 的技巧，这种大胆的尝试其实是一种蛮新颖的一种街舞发展的一个方向。四个作品里面选一个的话，我会选韩语他们那个完成度、配合度、动作非常的干净。切卡，他跳爵士非常厉害。今天让我看到他会鲤鱼打挺，把我吓了一跳，哇、哦！所以让我非常的眼前一亮。对于所有的中国风，我觉得这个真的就是文化自信，因为有这么多的国际舞者在的情况下面，我们还会不约而同的去用中国风的元素加进去，让世界舞者能够看到中国文化，这个很厉害。你要知道，愿意把自己的东西展示出来的，绝对是最最最自信的东西。今天包括呃音乐啊，里面有二胡啊、唢呐、古筝，然后包括太极啊、功夫这些元素、茶文化，都是在用我们街舞方式去演奏中国的文化。这样，我觉得街舞会发展越来越好。